my dear students in the last topic we studied about electric current and the potential difference okay we also saw that the electric current is the flow of electrons in conductor and the current and the current flows when there is potential difference between the two points okay so we also took the example that if there is two different height of tank then the water will flow from higher tank to the lower tank in the same way the current flows from higher potential to lower potential now we are going to study today's topic that is ohm's law so as you can see here we have got the topic ohm's law okay so simply in ohm's law what happens we are going to study this so we know the positive terminal of battery here is at higher potential and negative terminal is at lower potential so current kaha dekhi shuru huncha positive terminal dekhi shuru hudai hudai start bhara bagdai bagdai esari goera kanira pugcha tapai ko negative uh, terminal ma pugcha so this is how the current flows ab ohms law bhanne ko ke ho okay so ela understand garnu ko lagi euta example leu this one yaha pani ke cha tank cha higher level and lower level is my case height difference they were in a water flow in the of army are good tank you here also one is at uh, above another is downward so yeah when you get a high height difference but this height difference is more than here you know when you math is a unique at all also here the height difference is less but here height difference is more so the more water will flow like this here okay एक ताला मथिदी पानी आको बेसी हो मजा ले चार ताला मथिदी पानी मजा ले दैट वी नो चार तला देखि मजा पानी गुच्छू चुचूस लिया है पिचिची आसको मतलब जी बेस हाइट तीन बेस पानी सो मोर इज द हाइट डिफ्रेन्स मोर इज द वाटर फ्लो सो अब हम ये कंसेप्ट लगा हम के ओम्स लाई डिफाइन करके अब यहाँ हे एटा यहाँ के बैट्री फुल्ली चार्ज बैट्री मोर भोल्टेज सो भोल्टेज एंड पोटेन्सि डिफ्रेन्स इज एक्चुअली सेम ओके भोल्टेज अब यह के भाई बैट्री यतापटी को यह बैट्री गए डाउन भो मतलब कह भोल्टेज बेस ये जगह में भोल्टेज बेस ये जगह में भोल्टेज कम सो जहाँ भोल्टेज बेस तैं करेन्ट बेस जहाँ भोल्टेज कमती करेन्ट तैर करेन्ट भी कमती ओके सो इसको मतलब यह बेस बल् इसमें ब्राइट हो इसमें डिम हो कोल्टेज बेस भो करेन्ट भी बेस भोल्टेज कमती भो करेन्ट भी कमती दैट वी नो इट मिन्स दैट मोर भोल्टेज गिव मी मोर करेन्ट ओके इसको मतलब करेन्ट बढ़ो भोल्टेज भी बढ़ो भोल्टेज घटो करेन्ट भी घटो इसको मतलब हो करेन्ट एंड द भोल्टेज आर डाइरेक्टली प्रपोर्सनल सो भेरी इंपोर्टेन्ट कंसेप्ट हियर यू कैन सी डाइरेक्टली प्रपोर्सनल को एक एवटा चीज बढ़ो अर्क चीज भी बढ़ने एटा चीज घटे अर्क चीज भी घटने तो खाले सीस्टम बनने वाले तेल डाइरेक्टली प्रपोर्सनल यहाँ डाइरेक्टली प्रपोर्सनल के भोल्टेज एंड करेन्ट एक्चुअली दिस इज द ओम्स ल इसको मतलब भी बढ़ो आई भी बढ़् सो ओम्स ल में सीम्पली हमें के लिख वी प्रपोर्सनल टू आई ये जो अल्फा जस्त यह सीम्बल दैट इज द सीम्बल अफ प्रपोर्सनलिटी ठीक है सो द अब यह हमें के चाल पाए भी बढ़ो आई बढ़ीह लाइक दिस भी बढ़ो आई बढ़ी हाल है तर हमी वी डोट वांट टू हेव दिस सीम्बल कमी सीम्बल चाहिए बिकज दिस इज प्रपोर्सनलिटी सीम्बल यह सीम्बल हम इक्वल टू बना सो यह सीम्बल हम इक्वल टू बना को लगी वी मल्टिप्लाई दिस करेन्ट अफ राइट हेन्ड साइड विथ सम कंस्टेंट लाइक दिस सो वी इक्वल टू आई इन टू कंस्टेंट एंड दिस कंस्टेंट इज आर ओके सो व्हाट इज आर इट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ओके सो यो चाहिँ वी इक्वल टु आई आर लाई नै खासमा हाम्रो के भन्छ ओम्स ल भनेर भनिन्छ बुझ्नु भएको भने सो ओम्स ल स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टु पॉइंट्स इन अ कंडक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द करेन्ट फ्लोइंग थ्रु इट यसको मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ इसको मतलब भोल्टेज बढ़े करेन्ट बढ़ करेन्ट बढ़े भोल्टेज पी बढ़ी हाल बुझ् कि भाई कि भैन सो इसको अल द नोट्स आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्सन बक्स यू फाइंड इट डाउन बिलो एंड यू विल यू कैन कपी इट ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट 
ओके सो हमें के पढ़े ये पढ़े ओम्स लड़े अब यह आर को के अरे रेजिस्टेन्स बुझ्भ सो दिस आर इज आवर रेजिस्टेन्स बुझ्भ यह रेजिस्टेन्स सब रेजिस्टेन्स को मिनींग टू ब्लक ओके टू स्टप सो रेजिस्टेन्स इज द प्रपर्टी अफ मेटेरियल विच ट्राई टू स्टप द फ्लो अफ करेन्ट इन द कंडक्टर के अरे यो मेटेरियल को प्रपर्टी हो जिस करेन्ट बग्न लप करना चाह दिस इज सीम्पल लाइक दिस एज यू कैन सी हियर वोल्टेज हाई भाई करेन्ट फ्लो भे करेन्ट फ्लो हो करेन्ट फ्लो इलेक्ट्रोन्स फ्लो हो सो इलेक्ट्रोन फ्लो हो कंडक्टर में अब यो हाथ इट इज ट्राइंग टू ब्लक द फ्लो अफ करेन्ट इन दिस कंडक्टर सो दिस द वन विच इज ट्राइंग टू ब्लक इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस क्या है प्रॉपर्टी है जो क्या करता है जो चाहे फ्लो अफ इलेक्ट्रोन अथवा फ्लो अफ करेन्ट ल्लक करना खोज्छ बुझ्भक भैन अब अर्क एक्जापल हेन यहाँ सो भोल्टेज के करेन्ट फ्लो हो भोल्टेज भो करेन्ट फ्लो हो पाइप में जाते करेन्ट तर यह रेजिस्टेन्स ने के गो रेजिस्टेन्स ने इट इज ट्राइंग टू ब्लक देखो दोहरी से बांध करके इस तानी रखे खल खल पसिना होता खेल सो रेजिस्टेन्स बुझ्भला इट इज द प्रपर्टी अफ मेटेरियल विच ट्राई टू स्टप द फ्लो अफ करेन्ट ओके स्टप द फ्लो अफ करेन्ट और विच ट्राई टू ब्लक द फ्लो अफ करेन्ट एज इट इज एज सीम्पल एज दिस कह दिख आए ओम्स लट आए बुझ् सो रेजिस्टेन्स ये फिजिकल क्वांटिटी हो ये रेजिस्टेन्स को होनीपर्यो एसआई यूनिट हो सो एसआई यूनिट अफ रेजिस्टेन्स इज ओम देखते ओएच एम ओम अब यह ओम ओम नम शिवाई हो फिर ये जस्ट ओ एच एम हो असको सीम्बल से फिर ओम नलेख् इसको सीम्बल हो ओमेगा बुझ्भ यह सीम्बल के अरे ओमेगा यो ग्रीक लेटर हो ग्रीक लेटर को ओमेगा बुझ्भक अब एसआई यूनिट ओम भैस इसको अरु अरुण एसआई यूनिट हो अरु अरु एसआई यूनिट हो भोल्ट पर एम्पियर दिस भोल्ट पर एम्पियर भोल्ट पर एम्पियर भोल्ट पर एम्पियर बुझ्भल सो एनोदर यूनिट इज वोल्ड पर एम्पियर और सीम्पली ओम सो डेली लाइफ में हमें ओम यूज करके वोल्ड पर एम्पियर यूज कर बुझ्भन सो कोल्ड पर एम्पियर भाला भाई कुरा गए वी नो दैट वी इक्वल टू आई आर अब आर इक्वल टू कति हो तब आर इक्वल टू हो वी डिवाइडेड बाई आई क्योंकि आई जो यहाँ मुनि जाके लाइक दिस सो आर इक्वल टू वी बाई आई यो भी ओम्स लग फर्मुला यो भी ओम्स लग फर्मुला सो मत के भी को जगह में ये भी के पोटेन्सिंग भोल्टेज हो ये आई के करेन्ट सो भोल्टेज को एस यूनिट हो भोल्ट सो मत लेख भी ये आई बने करेन्ट उसको एस यूनिट हो एम्पियर मुनि लेख् ए सो अर्क एस यूनिट भोल्ट पर एम्पियर सो दिस इज अल्सो भोल्ट पर एम्पियर यह भोल्ट पर एम्पियर तब याद वी ए टू दी पावर माइनस वन क्यों मुनी को पावर मत वन होने नंबर में पावर वन हो जब यो ए मत जावर माइनस होके एवरीथिंग इज क्लियर टू यो सो अब इसको के होता भादा खेल ग्राफ बनाकर हर सो ग्राफ नट ग्राफ पे हर द फर्मुला टू रिमेम्बर ओम्स ल को फर्मुला एवं फर्मुला भी इक्वल टू आई आर आर इक्वल टू वी बाई आई सो एट अज ए फर्मुला हाउ टू रिमेम्बर दिस ओके लेट अस से सो यहाँ हेन वी इक्वल टू आई आर तो यह फर्स्ट अगे नहीं था यो ट्राइंगल ल ट्राइंगल टेबुलेसन याद करने तरीका वी इक्वल टू मुनी के आई आर सो वी इक्वल टू आई आर अर्क के आई इक्वल टू के हिर आई इक्वल टू मत के वी मुनी के आर सो आई इक्वल टू वी बाई आर बुझ्भ आई इक्वल टू वी बाई आर आई इक्वल टू वी बाई आर क्लियर अब के आए आर आए आर इक्वल टू के आर इक्वल टू आर विल बी वी डिवाइडेड बाई आई वेरी सीम्पल आर इक्वल टू वी बाई आई आर इक्वल टू वी बाई आई बुझ्भ भाई यहाँ वी इक्वल टू आई आर आई इक्वल टू वी बाई आर ओके आर इक्वल टू वी बाई आई ओके नाउ लेट अस गो टू द ग्राफ अब करेन्ट रोल्टेज को ग्राफ बना हेर हाई तो है तब याद ग्राफ पढ़ी सकते क्लास नाइन में एवरी वन हेज स्टडीड दिस सो लेट अस गो टू द प्लट अफ द ग्राफ ओके वी वर्सेस आई वी एवं एक्सिस में करूँ आई आर को एक्सिस में करूँ लाइक दिस सो इसको नाम हो वी आई ग्राफ सो यो वाई एक्सिस वाई एक्सिस में मैं भोल्टेज बना रक्स एक्सिस में मैं करेन्ट बना बुझ्ह सो एक्स यो वाई एक्सिस में तब करेन्ट बना 
ये एक्स एक्सिस में तब ले वोल्टेज बना दबा नहीं होना डिफरेंट रूप में डिफरेंट होना सकता है सो मोस्ट कॉमनली यूज होने से तब डी वोल्टेज ये तब डी करें नाउ इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ओके मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये वाला बहुत ही में ये वाला बॉल पर मतलब करें पढ़ाया 3 ampere current, 10 volt like this and I will plot this graph like this. So whenever I plot the graph of B and I voltage and current, I get a straight line as you can see it here. It is a straight line and it starts from the origin in here, 0. Okay, origin is chip. So origin is chip. So origin is Don't take it negative. So here the origin butter you can say start with a line graph and your graph could line goes to the curve so keep bangle so key straight line sir yes it is a straight line this come out love once a graph of vi voltage and current gives a straight line which starts from origin okay or a straight line could graph are gonna kill somebody let us a straight line car could now more linear graph so it will give me give us the linear graph okay everything i will put it in the notes don't worry okay it will give the linear graph now uh, let me give you another example having the two lines two straight line like this so here is one straight line another is uh, here is another straight line so this one red one is for wire a and this one blue one is for wire b it means that there are two wires in which the current is flowing so we got the graph of vi graph is graph ka dusra naam hai ohm's law graph bhi keh sakte hain theek hai na to you ki wire a ko graph red wire b ko graph blue bhane pachi cos ko resistance beshi huncha bhanera question sochcha so esto halke question na aaye bhane त्यो ग्राफ को त्यो लाइन को रेजिस्टेंस बेसी हो जा जो उसको लाइन चाहे एक कमाई ठाड हो जा सो यहाँ कौन से बेसी ठाड हो जा विच वन इज मोर स्लोप विच वन हैव मोर स्लोप विच वन इज मोर स्टीपर स्टीप बने को ठाड हो कौन से ठाड हो जा वायर एक को ठाड हो जा इसको मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी बिकॉज द प्लॉट ऑफ वायर ए इज स्टीपर देन द प्लॉट ऑफ वायर बी आर को आंसर बनो सब सब बिकॉज़ द स्लोप बने को ठाड़ो तेर सो स्लोप ऑफ वायर ए इज मोर देन द स्लोप ऑफ वायर बी सो इतने ओम्स लॉ के बारे में ओके इन द नेक्स्ट लेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड सो फॉर दिस दिस मच थैंक